வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் என்னோடய பேர் நிர்மல் என் பேர் பிரபு ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோவில் நாங்கள் ஒரு புது டாபிக் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு புதிய அறிவியல் துறையை வந்து இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கிறோம் அந்த துறையோட பேர் வந்து புதை படிமவியல் பெலியல் பாலஜி அப்படின்னா தமிழில் வந்து புதை படிமவியல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இந்த துறையை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ அறிவியலே நிறையா துறை இருக்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நீங்கள் நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமாக வந்து ஜுராசிக் வேர்ல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர டைனோசர்ஸ் பற்றின அது எப்படி வாழ்ந்துச்சு அது எவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சு அது என்னென்னலாம் சாப்பிட்டுச்சு இந்த மாதிரி அதோடய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து நமக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னா இந்த துறையால் தெரிய வந்துச்சு இதை பற்றி படித்த அந்த பேலியன்டாலஜிஸ்டால் தெரிய வந்துச்சு ஸோ ஸோ இப்போ பேலியன்டாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலியன்டாலஜிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை தமிழில் புதை பதிவு வேணும் ஸோ பேலியன்டாலஜிங்கிறது ஒரு மூணு வேர்டு மூணாக பிரிச்சிடலாம் பேலியோ ஆன்டோலாஜி அப்படின்னா ஸோ பேலியோனால் பரவசம் நடத்தும் ஆன்டோனால் அனிமல்ஸ் நடத்தும் லாஜினால் அதை பற்றி படிக்கிற படிப்பு நடத்தும் ஸோ புதை படிமவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முக்கால்வாசி பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து அழிஞ்சு போன உயிரினங்கள் அது எந்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துச்சு எப்படி வாழ்ந்துச்சு எப்படி அழிஞ்சது எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சது அப்படிங்கிறத படி படிக்கிறத அந்த துறை பேர் தான் புதை படிமவியல் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா புதை படிமவியல் இப்போ ஜுராசிக் பார்க் படம் பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த ஓப்பனிங் சீனில் வந்து எல்லாருமே மண்ணில் படுத்துட்டு அந்த சின்ன ஒரு எலும்பு கூட வந்து தோண்டியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பெரியன் டாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக அப்படி தான் அவங்க வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன செய்முறை இங்கே ஜுராசிக் வேர்ல்ட் படம் இதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஒரு பெலியன் டாலஜிஸ்ட் எந்த மாதிரி வேலை பண்ணுவாங்க ஒரு எலும்பு கூட எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன செய்முறை விளக்கம் இருக்குது நான் இப்போ அதை பற்றி கொஞ்சம் நாங்கள் பேசுவோம் புதை படிமவியலை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து இந்த புதை படிவம்னா என்ன அது எப்படி உருவாகுது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறத வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து ஒரு செய்முறை விளக்கமாக நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதை படிவம்னாவே முன்காலத்தில் வாழ்ந்து அழிஞ்சு போன மிருகங்களோட ஒரு மிச்ச மீதி தான் ஸோ மிச்ச மீதினா பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு கூடுகள் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு செய்முறை மாதிரி இப்போது என் கையில் இருக்கிறது டைனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து அஞ்சு போனோம் டைனோசரோட மண்ட ஊர் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை நினச்சி போனோமோ இந்த டைனோசர் இறந்து போச்சு இறந்து போய் அதோட தலை மட்டும் தனியாக கீழே விழுந்துருக்கு ஸோ கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த தலை மண்டவோட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண் மூடியும் ஸோ மண் மூட 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 என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் இதில் இருக்கிற ஆர்கானிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த ஆர்கானிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இன்ஆர்கானிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் ரீப்ளேஸ் செய்யப்படும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கால்சியம் நிறைஞ்ச மண்டவோடு கல்லாக மாறிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கோடி பல பல கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு இந்த கல்லாக மாறி போன பார்வையிலேருந்து இந்த எலும்பு கூடுகள் இருக்கும் அந்த எலும்பு கூடுகளை நம்ம எடுத்து படிக்கிறப்போ அந்த அனிமல் எப்படி வாழ்ந்துச்சு எப்படி அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம பார்த்தது ஒரு சின்ன ஒரு டைனோசரோட ஒரு மண்டை ஓடு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 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 கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்கெலிட்டனை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டைனோசர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஜுராசிக் பார்க் ஜுராசிக் வேர்ல்ட் மூவிலெலாம் வந்திருக்கு அது பேர் வந்து வெலாசி ராப்டர்னு சொல்லுவாங்க படிமங்கள் நம்ம முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ புதை படிமங்கள்லாம் எங்கே முக்கால்வாசி கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி படிவ பாதைகளில் தான் கிடைக்கும் முக்கால்வாசி எல்லாமே கல் குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சில இதில் வந்து மண் அரிப்பு விண்டு வாட்டர் இந்த மாதிரி இது போனதுனால சில மண் அரிப்புனால இந்த மாதிரி எலும்பு கூடுகள்லாம் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் அதை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நம்ம புதை படிமங்களில் தூண்டி எடுத்து படிக்கிறது புதை படிமவியல் இந்த மாதிரி நல்லா எடுத்து படிக்கிறத வந்து நம்ம ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அந்த அனிமல் எப்படி வாழ்ந்தது எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துச்சு எதனால் அழிஞ்சு போச்சு எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நீங்கள் ஒரு குட்டி பெலியன்டாலஜிஸ்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அவர் வந்து இப்போ டைனோசர் போனை வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணிகிட்ருக்காரு 